Messo con le spalle al muro, l'impero austro-ungarico fu costretto a chiedere aiuto alla Germania. Ma sapeva esattamente da dove attaccare. Caporetto. Un paesino sloveno conquistato due anni prima dall'Italia. In quella zona vi è un altopiano che scende senza alcun ostacolo verso la pianura friulana, raggiungendo facilmente Cividale e poi Udine, quartier generale di Cadorna. Una volta raggiunto il Friuli, si sarebbe potuto mettere sotto scacco la terza armata, costringendo Cadorna ad arretrarla. Cosa? Noi stavamo pensando di guadagnare solo un po' di terreno! Invece voi pensate di arrivare fino alla pianura? Che fartate che l'Italia è un avversario tosto! Non ce la farete mai! Lo vedremo! E così iniziarono i preparativi per l'attacco. Nel fronte orientale, la Russia era in tumulto. Lenin stava preparando una rivoluzione che lo avrebbe portato al potere. Presto la Russia sarebbe uscita dalla guerra. In queste condizioni i tedeschi poterono spostare le proprie truppe verso occidente. Furono usati ben più di 2500 treni, tutti diretti verso le Alpi del Carso. La Germania cercò di tenere segreto l'attacco, ma per diversi motivi l'Italia sapeva tutto. Sapeva che sarebbero venuti i tedeschi, dove e quando avrebbero attaccato. Cadorna non era spaventato. La recente vittoria contro gli austriaci gli aveva dato fiducia, perciò era sicuro di respingere l'attacco, ma per sicurezza spostò diverse truppe verso Caporetto. Non si sa mai. Ma c'era una cosa che Cadorna non teneva in conto, e cioè che quello tedesco era l'esercito più forte del mondo. L'Italia non aveva ancora sviluppato la nobile arte del catenaccio. In questi due anni e mezzo aveva quasi sempre attaccato. E così la notte del 24 ottobre iniziò l'attacco dai monti che circondavano Caporetto. Risultato? I tedeschi sfondarono tutte le difese italiane. In sole 24 ore Caporetto fu conquistata e i teutonici avanzarono verso la pianura italiana. La seconda armata era stata completamente annientata. I soldati che erano riusciti a fuggire erano ormai degli sbandati. Uno dei tenenti tedeschi che si distinse maggiormente si chiamava Erwin Rommel, che 25 anni più tardi si farà chiamare la volpe del deserto. Le notizie dal fronte arrivarono a Cadorna con un giorno di ritardo. Il disastro era già avvenuto. Non ci fu altra scelta che dare l'ordine che si riteneva impensabile. Ritirare tutto l'esercito dietro al fiume più vicino, il tagliamento. I soldati della terza armata, ignari di tutto, non credevano agli ordini. Perché mai ritirarsi proprio ora che erano solo i 25 km da Trieste? E per giunta in pieno suolo italiano! Ma l'armata obbedì. Iniziò una corsa disperata verso il tagliamento, che non riguardava solo l'esercito, ma anche tutta la popolazione civile. Dobbiamo fare terra bruciata! Il nemico non deve impossessarsi delle nostre risorse! Furono bruciati campi, riserve di cibo, bestiame e tutte le armi che non potevano essere trasportate. Tutto quello che l'Italia aveva guadagnato con enormi sacrifici in due anni e mezzo era perso. Anzi, bisognava ritirarsi oltre i propri confini. I soldati, stanchi di due anni di guerra, fame e sacrifici, cominciarono a disertare, razziando case, fabbriche e persone. Per loro la guerra era perduta, ma non gli interessava. Sentivano di poter finalmente tornare a casa. In questo caos furono fatti saltare i ponti sul tagliamento per non lasciarli ai tedeschi. Numerosi soldati civili non arrivarono in tempo e furono catturati, ma alcuni ponti furono intercettati e i tedeschi passarono il fiume. Cadorna fu costretto a ordinare la ritirata verso il fiume successivo, il Piave, e così la popolazione friulana e veneta fu costretta a lasciare le proprie case e chi non ce la faceva veniva catturato dai tedeschi. I teutonici commisero un errore. Non si accorsero che a sud c'era la terza armata ancora integra. Se fosse stata intercettata, la guerra poteva considerarsi finita per l'Italia. Ma l'armata raggiunse il piave indenne. Nel frattempo ai vertici ci fu uno scossone. Il premier Boselli cadde e fu rimpiazzato da Vittorio Emanuele Orlando, il quale aveva già intenzione di rimuovere Cadorna dal comando. Ma il comandante non aveva intenzione di fare da capo espiatorio. E nel bollettino di guerra disse questo. Lo sfondamento dei tedeschi è stato causato da alcuni reparti della seconda armata che si sono vilmente arresi senza combattere! Anche se aveva specificato alcuni reparti, il bollettino gettò fango su tutto l'esercito agli occhi degli alleati e Cadorna fu cacciato.
Al suo posto fu scelto Armando Diaz, napoletano dalle lontane origini spagnole. Non era il più noto tra i militari, ma è probabile che fu scelto non tanto per le sue doti, ma perché non si voleva rischiare di bruciare altri nomi importanti. I tedeschi si stavano avvicinando e così Diaz organizzò una difesa estrema sul Piave. Stavolta l'esercito italiano riuscì a respingere il nemico, soprattutto grazie alle difese che erano state precedentemente predisposte da Cadorna sul Monte Grappa. E così i tedeschi furono respinti sul Piave. Ma non c'era molto da festeggiare. Quella di Caporetto fu un'immane disfatta, la più grande sconfitta mai subita dall'Italia. In due anni e mezzo l'Italia era avanzata di circa 30 km e nel giro di tre settimane fu spinta indietro di ben 140 km. In tutta la prima guerra mondiale non c'era stata un'avanzata simile in una singola battaglia. Ma la vera entità della disfatta non riguardava i territori persi, bensì i civili e i militari che non erano riusciti a fuggire in tempo. 300.000 prigionieri, l'1% dell'intera popolazione italiana. Tutte queste persone furono spostate nei campi di prigionia austriaci e molte morirono di fame. Tutti i friulani e i veneti che riuscirono a fuggire in tempo furono dislocati in tutta Italia. Oltre a questi vanno aggiunti altri 300.000 soldati italiani che avevano disertato e si erano dileguati per il paese. Questa è l'entità della disfatta di Caporetto. E ora dovrebbe esservi chiaro perché nel gergo italiano si dice è stata una Caporetto, per enfatizzare un evento catastrofico. Intanto l'esercito tedesco, tremato ma soddisfatto dei risultati ottenuti, passò la palla all'Austria. Pene Austria! Noi la nostra parte l'abbiamo fatta! Adesso ve la vedrete da soli! Noi torniamo sul fronte francese, che dobbiamo tentare l'assalto decisivo! L'Austria però non aveva forze sufficienti per tentare un attacco. Figurarsi l'Italia! E così si rimase in una situazione di stallo per circa otto mesi. Nel frattempo Diaz e il suo vice Badoglio, che fu salvato dall'epurazione dopo Caporetto, vi organizzarono profondamente l'esercito. Finalmente ai soldati veniva concessa la licenza, li si faceva riposare adeguatamente e gli si dava da mangiare cibo decente. Inoltre anche il morale dei soldati era cambiato. Non si combatteva più in terra straniera, ma sul suolo italiano. Stavolta i soldati sentivano davvero di combattere per la propria terra. Dei 300.000 soldati sbandati, più della metà furono recuperati e riportati in trincea. La guerra non era ancora finita. C'era una figura dello Stato che era particolarmente apprezzata dai soldati, ovvero Sua Bassezza, ah, volevo dire, Sua Altezza Re Vittorio Emanuele III. Ma parliamo un momento del sovrano. E prima che commentiate, vi ricordo che tutte le cose per cui Vittorio ha ricordato non sono ancora avvenute. Alto 1,56 m e con le gambe rachitiche, Vittorio Emanuele III era perfettamente consapevole del suo aspetto goffo. E siccome era nata la fotografia, non poteva nemmeno nascondere i propri difetti. Questo fece di lui una persona schiva, riservata e sobria, che non amava lo sfarzo o i balli di corte. Indossava sempre la divisa militare e durante la guerra visitava spesso il fronte. Si fece così apprezzare dal popolo, al punto che lo chiamarono il re soldato. Per quasi tutto il conflitto, il re soldato alloggiò vicino al campo di battaglia, sebbene non fosse lui a comandare l'esercito. Vi ricordate del patto di Londra? E che doveva restare super segretissimo? Beh, si dà il caso che in Russia scoppiò una seconda rivoluzione e i bolscevichi salirono al potere. Lenin fregò tra i documenti segreti di Stato e non si fece alcuno scrupolo nel pubblicare il patto. Tavares! Guardate come questi sporchi capitalisti tramano nell'ombra! Le rivelazioni scioccarono il mondo intero in particolare il presidente americano Woodrow Wilson. Arrivò il 1918 e nel fronte occidentale stavano per arrivare un milione di truppe americane fresche. L'alto comando tedesco tentò il tutto per tutto. Bisognava attaccare con tutte le forze prima che arrivassero gli statunitensi o sarebbe stata la fine. E così intimarono anche gli austriaci di fare altrettanto con l'Italia. Ebbe così inizio l'offensiva del solstizio. Ah, sapete che nome diedero gli austriaci all'operazione? Radetzky.